Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, ich bin in der letzten Folge, wo wir diese vielen Abstürze hatten, noch mal ein Stückchen weiter gefahren. Und sind jetzt hier. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe so langsam aber sicher eine Vermutung, wo das Problem liegt. Hm. Nämlich an den neuen RAM-Riegeln. Sind die gleichen, die schon verbaut sind. Die habe ich dann mal einzeln getestet. Da gab es dann direkt beim Windows hochfahren ein Bluescreen. Und es ist zum Beispiel auch im äh, LS22 nicht mehr möglich, im Multiplayer zum, äh, zu spielen tatsächlich. Und von daher tippe ich mal ganz stark darauf, dass diese RAM-Riegel defekt sind. So, ich habe jetzt wieder meine 16 drin. Und hier irgendwo müssten wir ja vorhin den Absturz gehabt haben. Wir werden jetzt erstmal ganz kurz tanken fahren. Ich werde die gleich auch nochmal reinbauen und werde das dann nochmal weiter testen. Also irgendwas... Irgendwas haut da nicht hin. Wäre schade, 32 Gig drin zu haben. Ich habe erstmal noch ein neues Netzteil bestellt, was ein bisschen kräftiger noch am Start ist. Wir sollten hier eine Runde schlafen, glaube ich. Siebenundfünfzig Cent für Diesel. Da weiß man, wo das herkommt. So, hört man mich überhaupt? Ja, man hört mich. Hey. Ach, hör auf zu hupen, Mann. Ich darf doch wohl mal tanken, du Idiot. So, einmal eine Pause einlegen. 21,34. Weil in der letzten Folge, das waren mir ein paar Abstürze zu viel. Dann haben wir noch festgestellt... Ähm, Landwirtschaftssimulator kann ich spielen, allerdings ich kann auch Multiplayer spielen, solange ich alleine auf der Karte bin. Deswegen habe ich die ganz, ganz große Vermutung, da sind die Speicherriegel schuld dran. Jetzt könnte ich natürlich folgendes machen, ich besorge mir zwei 32 Gigab, nee, zwei 16 Gigabyte. Hm. Das Interessante ist auch, ähm, ihr habt bei Windows 11 ein Tool, mit dem ihr die Speicher testen könnt. Das sagt, oh, es liegt kein Fehler vor. Windows 11 selbst sagt aber, oh, da ist aber eine, was äh, nicht in Ordnung. Ich werde die nachher auf jeden Fall nochmal reinstecken. Dann bin ich gespannt, wie es hier weitergeht, ne? Ich habe probiert, sage ich, okay, lässt sie eben ohne XMP-Profil laufen. 2133 geht, das geht gar nicht. Boah, ist das... Ganz ehrlich, da merkst du einen Unterschied, das ist unglaublich. Und ich denke mal, mit dem neuen Netzteil werde ich dann aber auch die, den, den, die CPU wieder auf 4 GHz übertakten können. Wobei es so ja tatsächlich flüssig läuft, ne? Und mein Gefühl, er fährt schneller hoch. Ich werde es gleich nochmal antesten. Die anderen nochmal mit dazu stecken. Aber mit den Dingern scheint was nicht zu stimmen. Schade. Ja, auf Dauer muss hier sicherlich eine stärkere CPU rein, aber dafür fehlen definitiv... Gut, es sei denn, ich habe wieder irgendwo 
eine warme Dusche, die kommt, wo ich sagen kann, okay, ich kann mir jetzt noch eine CPU leisten und ähm, dafür natürlich nochmal entsprechend andere RAM-Riegel, ne? So. 800 Sek ja, wir kommen auf jeden Fall weiter. Also es scheint... Also entweder sind die Dinger tatsächlich defekt. Oder aber... Die können... Aber das glaube ich eher weniger, dass die vom Netzteil nicht mehr versorgt werden können. Aber das glaube ich nicht. Ja, leider lässt sich der Fehler aus der letzten Folge jetzt aktuell tatsächlich nicht nachvollziehen. Mal eben ganz kurz gucken, wir sind jetzt bei 6 Minuten. Der erste Crash war bei 7 Minuten und ein paar kaputte, also ungefähr bei der Hälfte der Videolänge. Da sind wir jetzt noch ein bisschen von entfernt. Ja, gut. Ja, und auch das Übertakten der CPU, die läuft jetzt aktuell tatsächlich auf ihrem Normal, ähm, auf ihrer Normalfrequenz. Das ging eigentlich seit dem Einbau dieser Riegel auch nicht mehr so wirklich. Oh, die wollten mit. Zwei Bordsteinschwalben. Das Problem ist, da war gar kein Bordstein. Aber okay. Hm. natürlich sagen, wir haben tagsüber natürlich ganz andere Beleuchtung und höhere Belastung für die Grafik hat. Das ist aber okay. Waren wir an dieser Stelle schon? Nee, ne? so weit sind wir gar nicht gekommen. Ne? Wir haben jetzt acht Minuten weg. den Multiplayer testen sollen für ein LS weiß ich noch nicht. Aber offensichtlich ist der RAM-Riegel schuld dran tatsächlich. Dann werde ich den mal zurückschicken. Jetzt sieht es gut aus. Ich werde die anderen gleich nochmal einstecken und die nochmal nur alleine testen. Ja, ist gut. Aber wir sind flugs unterwegs, ne? So. 
Wollen wir überholen? Komm, wir überholen jetzt. Läuft flüssig, ohne Ruckler, was willst du mehr? Das Ding ist, ich könnte jetzt äh, 3200 er reinkaufen. Oi! <lacht> Aber die CPU möchte die nicht. Ich werde gleich die beiden Riegel nochmal einzeln testen und dann schauen wir mal. Wir sind jetzt tatsächlich bei 10 Minuten. Das läuft im Moment alles perfekt tatsächlich. Jo! 860, wow. Die mögen es tun. Was will der noch hier? Top Deck, ja. Hau ab. Doppelt durchgezogene Linie. Baustellenbereich. Kann man überholen. Ich bin gespannt. Ich bin gleich echt gespannt. In diesem Sinne, liebe Leute, sage ich schon mal, lasst ein Abo da, wer es noch nicht getan hat. Lasst ein Däumchen da, lasst ein Kommentar da. Bitte auf eure Wortwahl achten. YouTube filtert alles raus aktuell. Es ist ganz, ganz schlimm, was diese woke Bewegung bewirkt. Es ist grauenhaft. Man versucht euch echt da in ein Sprachkorsett zu zwingen, was die Menschheit nicht braucht. Ähm... Ja, wer möchte, natürlich Video teilen, wie auch immer, äh, weiterempfehlen. Und wer mag, kann den Kanal auch unterstützen. Links dazu auch in der Videobeschreibung. Und ansonsten werden wir jetzt hier die zwei Minuten noch durch die Gegend baseln. Und dann bin ich gespannt, was er mit den anderen beiden Riegeln macht. Ich werde sie testweise nochmal einstecken. Oder eine Baustelle. Die bauen hier viele in Russland. Oha, der blitzt uns. Eieiei. Ei, ei. Doch nicht. Schwein gehabt. Ja. Gut. Ich denke mal, das war die Fehlerursache, weil die Fehler haben begann, begon, begannen. Genau, die Fehler begannen, beziehungsweise die Fehler haben begonnen, seitdem ich die beiden neuen Riegel eingesteckt habe. Gleiches Fabrikat, gleiche Daten, alles. So. sagen, suchen wir uns ein schickes Plätzchen zum Stehen bleiben. Da rechts wäre eigentlich dieser Seitenstreifen schon ganz gut. 
Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und sag bis dahin erstmal ciao, ciao. Ich würde sagen, ich gehe jetzt auf die Toilette da erstmal eine Runde kacken. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.